ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈപ്പയ്ക്ക മസാലയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ കൈപ്പയ്ക്ക ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഈ കൈപ്പയ്ക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ കൈപ്പയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് മസാല പൊടികളാണ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൈപ്പയ്ക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈപ്പയ്ക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സവാളയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂട്ടണം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൈപ്പയ്ക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കറിവേപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയാൽ മതി നമ്മളിതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഏരിയനുസരിച്ച് ഇതും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും സവാള കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈപ്പയ്ക്കയുടെ കൈപ്പൊരി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായി വഴന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിൽ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇത് വഴന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ച് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി വഴിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈപ്പയ്ക്കൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കൈപ്പയ്ക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൈപ്പയ്ക്ക മസാല ഉണ്ടായാൽ ചോറ് ഉണ്ണാൻ വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക